Քարասունորում 10 մահվան դեպ բանակում։ Ըստ իրավապաշտպանների նախարարը պետք է հրապարակային հստակ հայլեր ներկայացնի հանդրությանը։ Բանակում խաղաղ պայմաններում մահվան դեպքերը կանխելու համար պաշտպանության նախարարը պետք է հրապարակային հստակ հայլեր ներկայացնի հանդրությանը։ Մեծալաբի հեզրությոմ այս մասին ասում է իրավապաշտպան Արտուր Սակունցը։ Անդրադառնալով բանակում մահացության այն դեպքերին, որոնք հակառակորդի կրակոցից չեն։ Սակունցի խոսքով այս տարվա սկզբից 49-ում բանակում մահացության 10-ը դեպքի արդեն գրանցվել։ Ինչը մեծ թիվ է։ Իսկ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ընդհանրապես լրում է, անհասկանալի է թե ինչով է զբաղված։ Չգիտեմ, իրենք ինչ են անում, բայց վիճակը չի փոխվում։ Բայց ես մարդկային զոհերը արդեն լուրջ ահազանգ են։ Եվ խնդիրը այն է, որ ոչ մի բացատրություն պարզաբանում չեն ներկայացվում։ Հասկանալի է, չէ, թե ինչ են անում, որ այդ դեպքերը կանխեն։ Մեծալավին ասում է Արտուր Սակունցը։ Հիշեցնենք, որ Փետրվարի 12-ին Արցախի տարբեր զորամասերում երկու զինծարայողի մահացության դեպքի գրանցվել։ Երկու դեպքում էլ Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդագրությունում նշել է, որ դեպքերը գրանցվել են դերևս չպարզված հանգամանքներում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Փետրվարի 12-ին ժամը 11-ից 30-ից սահմանում պաշտպանության բանակի հարավ Արևելյան ուղղության տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դերևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծարայող 2000 թվականի ծնված Տիգրան Մանվելի Մանվելյանը դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն Փետրվարի 12-ին ժամը 13-ից սահմանում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դերևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծարայող 2000 թվականի ծնված Տիգրան Հուսիկի Մխոյանը դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով այդ դեպքերին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց որ սա քրիական ենթամշակույթի հետևանք է Նա նշեց, որ հեղափոխությունից հետո բանակում վարտիկները փոխելու խնդիր էր դրվել, վարտիկները փոխվեցին, հետո լվացքի մեքենաներով ապահովեցին զորամասերը։ Հետո պարզվեց, որ մեր զինվորների արժանապատվության համար խնդիր է, երբ իրենց վարտիկը լվացքի մեքենայի մեջ հայտնվի ուրիշի վարտիկի հետ։ Դուք հասկանում եք սա ինչ խնդիր է։ Եվ եթե հանկար զինվորներից մեկը կրի մի վարտիկ, որը լվացքի մեքենայի մեջ է հայտնվել ուրիշի վարտիկի հետ, դա կարող է այդ զինվորի հետ մեծ պարզաբանումներ առաջացնելու խնդիր ստեղծել։ Այսօրվա քննարկման հիմնական խնդիրը այն է, որ մենք մինչև գենետիկ մակարդակում պետք է այդ խնդիրն ախտորոշենք։ Իմ համոզմունքը այն է, որ սա քրիական ենթամշակույթի արտահայտման ձևերից է, ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Արտուր Սանկուցի խոսքով այն է, որ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացության դեպքերը քրիական ենթամշակույթի հետևանք են, վաղուց արձանագրված է։ Բայց հարցը հետևյալն է։ Հիմա զինված ուժերում քրիական ենթամշակույթի կրողները, ովքեր են, սպաները, զինվորները Այսինքն խնդիրը այն է, թե ինչ քայլեր են արվում զինված ուժերում այդ քրիական ենթամշակույթի դեմ պայքարելու համար։ Մենք չենք կարող անընդհատ նկարագրել պրոբլեմը, պետք է այդ պրոբլեմի լուծման իրավիճակի փոփոխության ուղղությամբ ջանքերի գործողությունների ծրագրերի մասին խոսել ու դրանք ներկայացնել, բայց մենք առայժմ չենք տեսնում դա, ասաց Արտուր Սակունցը։ Իրավապաշտպանի խոսքով յուրաքանչյուրը նման դեպքից հետո միայն քրիական գործ հարցելով չեն կարող բավարարվել։ Խաղաղության երկխոսության հակի նախագահ իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանը նշում է, որ պետք է խոսել այն մարդկանց մասին, ովքեր բանակում քրիական ենթամշակույթի կրողներ են։ Չեմ վիճում, որ քրիական ենթամշակույթի արկայությունը լուրջ խնդիր է, եւ դրա հետևանքով են այս դեպքերը տեղի ունենում։ Բայց մեր բանակում սպանություններից մեկի վերաբերյալ միեդի վճիռներից մեկում նշվում է հետևյալը։ Գրեթե բարացի մեջ բերեմ։ Արկելանգի տակ գտնվող մարդկանց դեպքում, իսկ զորակոչիկները նույնպես համարվում են Արկելանգի տակ գտնվող Պետությունը պարտավոր է ներկայացնել բավարար ու համոզիչ բացատրություն բանակում առաջացած վնասվածքների կամ վրա հասած մահվան դեպքերի վերաբերյալ։ Հիմա տեսեք, եթե խնդրի հիմքում դրված է այդ քրիական ենթամշակույթը, որը արարկայական չէ, վերացական բան է, դու չես կարող քրիական ենթամշակույթի դեմ քրիական գործ հարուցել, ծառայողական քննություն սկսել։ Խնդիրը այն է, թե ովքեր են զինված ուժերում այդ քրիական ենթամշակույթի աջակիցները, նրանց մասին պետք է խոսենք։ Մեծալաբին ասում էր Էդգար Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով խնդիրը այն է, որ այս խնդրի հիմքում ոչ թե դրվում է կոնկրետ պատասխանատու մարդիկ, այլ ինչ որ աբստրակտ ենթամշակույթ։ Այս նրա խնդիրը շատ ավելի խորն է։ Մի քանի օր առաջ իմ հարցազրույցներից մեկի կապակցությամբ պաշտպանության նախարարի խորթականը Facebook-յան իրեջում գրառում էր արել։ Իմ հարցազրույցը դրել մեջը ու ասում էր, նրանք են եվրոպական կառույցներից փողեր ստացողները, բանակը վարկապեկում են, ատելություն են ձևավորում սպային նկատմամբ։ Եվ դա ասում է Պետական Պաշտոնյան։ 
Այսինքն խնդիրը շարունակվել է այնքան ժամանակ, քանի դեր այս արժեքային համակարգի կրողները պաշտոններ են զբաղեցնում զինված ուժերում։ Հավելում էր իրավապաշտպանը։ Ըստ Էդգար Խաչատրյանի չնայած նման օրինակ դեպքերից հետո տեղեկություններ են լինում, որ նախարարը այցելել է զորամասել։ Վերջին դեպքերից մեկով անգամ հրամանատարական կազմի պաշտոնակություններ եղան, բայց շատ ավելի լուրջ պետք է մոտենան այս հարցին, ոչ թե պատասխանատունների միայն աշխատանքից ազատ են, այլ պետք է նաև քրեական գործեր հարուցեն, բայց դա այսօր տեսանելի չէ։ Երբ նայում ենք մեր ուսումնասիրությունների ու մոնիտորինգների արդյունքները, տեսնում ենք, որ տարիներ շարունակ նույն մարդկանց ղեկավարության տակ գտնվող զորամասերում խնդիրները շարունակվում են։ Այսինքն այդ մարդիկ չեն պատժվում, շարունակում են պաշտոնավարել, լավագույն դեպքում մի զորամասից մյուսն են տեղափոխվում, իսկ խնդիրները չեն լուծվում։ Հավելեց Խաչատրյանը։ Նյութի Ախբյուր, Մեդիա Լապ Ամեն ուր հարկավոր է տեղադրել տեսախացիկներ։ Մեծ աշխատանք պետք է տարվի բանակի բարիահոգեբանական մտնալորդը առողջասնելու ողությամբ։ Հասմիկ Պապյան։ Մեծալաբի հարցերին պատասխանում է օպերային եղջյուհի Սոպրանո Հայաստանի Հանդրապետության ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանը։ Դիկին Պապյան, այսօր գրառում էի կարել, որում անդրադարձել էիք բանակում հերթական զոհին։ Նշելով չեմ կարող և չեմ ուզում հավատալ ոչ լուսավոր, ոչ բարգավաճ, ոչ էլ հայ ժողովրդին պայցարապագան խոստացողներին, մինչ է, որ վերջ չտրվի այս մղծավանջին։ Բացադրություն է պահանջում ընդ որում, հիմնավորված խեղջի բարյական Այո, կարծում եմ պաշտած ուշադրություն չի դարձվում այս հույշ կարևոր խնդրին, սա պետք է լինի թիվ մեկ խնդիրը, ուզում եմ տեսնեք գետ մեկ խստագույն պատասխանատվության ենթարգվածին։ Աս ձեզ ինչ պետքյանի իշխանություն անդրաժեշտ է ներգրավել լայն հասարակությանը կնարկումների և կարծիքների փոխանակման համար։ Իշխանության ներկայացությությունները ամսվամեջ մեկ երկու անգամ այցելում են զորամասել, ծուցադրում ճաշարանների վիճակը � թե այն ու ամենայնիվ բանակի աշխատակի թապացիկության արդյունքում է, որ տեղեկանում ենք դեպքերին, որն էլ մեզանեց խլել է մեր հանգիստը։ Արհասարակ Հայաստանում ընթացող պրոցեսները ինչպես է գնահատում, Ինչը նշանակում է, որ այն հասարակական պահանչ լինելուս դերևս հերու եմ։ Հեղափոխությունից հետո հանդրության սպասելիքները, անձան ձեր սպասելիքները որքանով են արդարացել, որքանով է իշխանությունը փորձում Իշխանությունը ոչ թե պետք է փորձի այլ վաղոց արդեն հիմնավոր լուծումներ տար խնդիրներին, իսկ խնդիրները շատ են, ժամանակն էլ չի սպասում։ Նյութի աղբյուր, Մեդիա լավ։ Ասվալտին պրեք բանակու� Ազգագրագի թրանուշ խարածյանը գրել է։ Ասվալտին պրեք բանակում կատարվող սպանությունները բացայտելու անկարող չակերտավոր անկարող կնիշներին։ Հավակվեք զգաստացեք ենթասպաններից միջև գեներալ, մինչև նախարար Մեկ որվա մեջ մեկ ու կեզ ժանված արբերությամ արձախի երկու տարբեր զորամասերում, բայց երկուսնել հարավում, մահացու հրազենային վիրավորում են ստացել երկու տարբեր զինց առայողներ, 
Բանագը � կամ կնիշնեն են անվորակ, կամ բանակն է անզոր նրած կամայականությունների նկատմամ։ Երբ են է կասկացի որդ նեկրծում, իս գուծե կնիշները պիտի ոչ թե հանգամակները պարձեն, այլ հանգամակները պոց Նութեղ բյուր, Մեդյա լաբ։Չեք կարծում, որ զարմանալի կերպով այս անհասկանալի մահերը բանակում հաջորդեցին պաշինյանի այն արտայտությանը, որ 2019 թվականին աննախադեպ կիչ մահերը նարձանագրվել։ Արդյոք սա պատասխան հարվաշ չէ պաշինյանի կողմից արված հայտարարությանը, որի զոհ են դարնում մեր երի տասարդները։ Արդյոք իրավունք չունեմ այս հրեշավոր միտքը արտահայտել։ Սյուզանը Սիմոնյան։